我要跟你们宣布一件黄色的事情。嗯，帅帅帅帅！小韩先出去，我帮子乔问一下，你说。你想什么呢？关谷的意思，我们要宣布一件二级的事。危险！我们又又设计了一套打分的标准，用来针对拖延症。拖延症，拖延症是当代人一种常见的绝症。你们有没有经历过？很多的事情堆在眼前，空白的文件、散乱的衣橱，或者一个要打的电话，明明内心焦急不安，却还是一边咬着手指甲，一边发呆，拖延时间。有吗？陈老师，你已经是绝症晚期了。嗯是传给我的，你看我干嘛？我好得很。你拖到现在还是没有告诉我们孩子的爸爸是谁啊？那是有原因的，而且你到现在都没有去医院验血。哎呀，我玩儿哪？等有空有空。难道没有？这个病已经严重影响我们的生活质量了。你们有什么临床的表现没有？婚礼啊，求婚到现在，某人一点行动都没有，都第四级了。某人和我差不多，只知道着急，却没有计划。那他们应该怪谁呢？不怪这个纷扰的世界。我们俩正在找台阶下呀。所以我们宣布，从今天开始全力准备婚礼，以后红色以下的事情就不要再打扰我们了。好的。红色又是什么？我和瑶瑶商量过了，我们打算用台风预警的颜色来区别所有事情的重要程度。中大是红色，普通是黄色，无聊是蓝色。啊，对了，瑶瑶，明天你陪我去医院检查吧。我想了想，还是得做检查。为什么？上次我陪你是红色，可你不查，说明你自己都不重视。现在降为蓝色了。所以你把孩子爸爸是谁告诉我们，我们就帮你提升为黄色。你们。于子乔，幺幺零。啊，要被抓了。你们都在，赶紧帮我劝劝我老姐吧。怎么了？她周期又乱掉了。我想换份工作，可我老姐死活不让我去面试。什么工作 ？EIO， 那个非营利绿色和平组织啊。阿美给我写了封推荐信，只要我明天通过面试，我就能成为一名保护地球的战士了。保护地球？和谁打架？不是打架，环境保护、慈善赈灾、资源勘探、和平援助，总之都是对人类有意义的事情。瞎写什么话啊？那都是蜘蛛侠和蝙蝠侠的工作。虽然这件事情属于蓝色，但是鉴于展博信息全人类，颇可升级为黄色。李飞，展博就是换份工作，你随他去呗。你们问问他，他那个什么破组织在哪儿上班？社区、郊区、外地、非洲。非洲，这是第一站。我报名的是一个国际救助计划，第二站是。南极，这不是换工作，简直是换人设呀！红色，这才是我真正想做的事儿，比单纯搞 IT 有挑战多了。你脑袋欠啥了？你问过我吗？我是周游过世界的人，你至于那么紧张吗？周游世界是陪伴鱼，那是为了振兴家族。现在呢？非洲、南极、外太空，万一有个三长两短，四金谁替你挑？你现在该做的就是老老实实待在我身边，赚票子、买房子、找妹子，这才是真汉子。让我考虑一下吧。现在就回答我，立刻，马上，站住！看来我们这里只有一飞没有，拖延者。过三十分钟门口拿验血报告。哎，护士，那个，我想问你个问题啊，验血是不是有学历要求？谁说的？那墙上写着，非本科人士不得入内。陈美嘉，刘小静，怎么是你啊？哎呀，多少年没见了，从高中到现在有，好多好多年了吧？是呀，没想到你数学这么多年还是那么犀利。你生病了？没有，我只是检查身体。你怀孕啊？怀孕是喜事儿呀。团队晚上，我低调挂了。你老公呢？他拿车去了。什么车？
法拉利。是吗？至少给我认识呀！哦，下次吧，我赶时间，我家里炖着甲鱼煲仔饭呢，亲手煲的，煲到整整有七七四十五天。没想到你家的那么好，你看当时那个倒数第二名小娟，你还记得？啊，就是那个每次总分都比你高一分的那个傻子，啊。他混的就不咋地。未婚先，爸爸都不知道是谁，现在一个人顶着大肚子，甭提有多惨。看看你，我才知道，命好和成绩好真没啥关系。来，门口那辆三轮车谁的？别挡路啊！也是我老公的，马上来。下次同学聚会我一定来，咱们接着聊啊。好啊，明天见。明天，明天就有同学聚会、啊，花园会所，到时候你带着你老公，好好让我听听你的故事啊！啊，明天我不一定有时间啊，那后天吧，后天也有聚会。后天我老公很忙的，大后天不会再留时间了吧？你们天天同学聚会啊？感情好嘛，要到哦，时间随你定。<笑>菲菲，拖一日海阔天空，言一篇世界和平，展播的热度很快就会过去的。啃啃手指，要不啃啃我的？拖拖拖，你还真是拖延症晚期啊！否则你怎么不去死啊？展播你懂的，他要是能准确找到面试的地点就已经很不错了。你要是没录取，之前的价不就白瞧了吗？要我看，你先表面上同意，然后等有了结果再亮牌。嗯，有道理。这一招叫做假仁假义。sorry。是过河拆墙，还不对，那就是毛骨老鼠。这事儿顶多算黄色，说好了红色以下的事情绝不参与。就是啊，一切以筹备结婚为主，我们还有更重要的事情要做。才发现啊，哎，昨晚我们就为结婚的各项准备工作分了色。商量婚礼日期，红色；讨论酒席地点，红色；计划结婚形式，红色；晚饭便后要洗手。红色，这些问题我们都达成一致了。你们婚礼什么时候啊？在哪儿？怎么办啊？我们只是标了色，还没有开始讨论呢。就这些东西弄了一个晚上。人生中需要讨论的事多了去了，你们都一一分类啊？还有什么？感冒发烧突发事件怎么办？我生病黄色，他生病，应该是红色。那要看生什么病了。感冒就是黄色，重感冒才是红色。肠胃炎呢？戒烟，戒烟怎么办？我说的对。还有很多未知的事情，我们还没考虑。喂喂喂，分一下分一下。如果张云龙说我开心，就是红色。还可以往出真月板，也是红色。上哪儿去了？啊，老姐你在啊？我都没看见。过来过来。哟，还穿的挺正式嘛。哦、啊，我去参加一个朋友的。追悼会，追悼会拿公文包，里面是悼词。我今天是牧师，撒谎，就是面试。哎，面试什么的不重要，一看展博的表情就知道面试肯定不好，对不对？来，展博，坐。跟我说说，今天面试怎么样？还顺利吗？你不生气了？没有。我就是担心你给咱们家族丢脸。怎么会？从笔试到团队作业，我都完美发挥，感觉好极了。你还真敢背着我去面试？反了你了！你不是说你不生气的吗？我有说过吗？嗯。嗯嗯嗯姐，机会难得，而且我面试那么顺利，这说明我完全符合他们的要求。少来！你要出本自传，每一页都有我。你过了人家面试有什么了不起？你过了我这关了吗？人家把关是选人，你把关是杀人能一样？你要考我专业知识？我考你基本素质，到时候你就知道你离一个战士还差得远呢。那如果我过了，你是不是就支持我？等你过了再说。好，你要怎么考？哼，我还没想好，给我等着，吃饭。乖乖。你帮我看看这几家婚庆公司哪家比较好？哎，放一下，一会儿就看。你干嘛呢？我在设计婚礼舞台的背景板。可我们不是说好的，选择一家满意的婚庆公司是红色的事。我知道，设计背景板也是红色的事。嗯吧，打平了。
表面上是打平了，但是相比之下，设计背景板略微重要一点。凭什么？表格上写的，你看。婚礼要有鲜明的个人风格和原创精神，所以原创背景板就是最好的体现呢、啊。所以说这件事情算樱桃红。樱桃红什么时候冒出来的？红色也分三六九等啊。更重要的事情就应该细分，比如设计背景板。可选择婚庆公司还涉及要花钱呢。看，涉及经济开销的问题一律红色。两者相加，我这还算石榴红呢。我是漫画家，背景板设计的抬头朝会没面子的。面子问题一律红色，加在一起我还是积雪红。我同意背景板算红色的时候就已经把面子算进去了，否则一块破板顶多黄色。不对，积屎黄。哪一？你们在讨论这么宏观的问题啊？呃，不是，我们在讨论婚庆公司和背景板。啊，你们先存个档，我有件小事想问一下你们，哥哥。你这两天有空吗？最近我有六件朱砂红的事情和三件胭脂红的事情要做。那你说，陪一个好朋友去参加他高中同学的聚会，这事算什么颜色？蓝色。哦、对，淡了。淡淡了。要是你的朋友得了绝症，不久于人世的话，可以酌情加深的。如果他的高中同学中有人是开婚庆公司的，我可以给个芥末红。芥末是绿的，我说的是咖喱，咖喱是黄的。我没事了，也有红的跟绿的。日本不吃红的和绿画我干嘛？随便看看呀、啊。你最近有空吗？废话，我日理万机。你这活儿别拉我主意啊。本来就没指望你。那我只有让曾老师陪我去饭局了。饭局？怎么早说呀？曾老师肯跟手指头就跑了。带帅哥去，有助开胃。你不是日理万机？不吃饱哪有力气日理万机啊？什么？你不问问情况？民以食为天，何况不要钱？我就一个问题，有猪肘子吗？ Craft Maga， 什么片子？网上买的全法教程。Craft Maga 是以色列军方自卫格斗术，一起来看。为什么突然看这个、啊？学个一技傍身，将来好应对危险。什么危险啊？姐，别紧张，坐坐。学两级广播体操，就以为能练成金钟罩了。我以为你是来考验我的。考试内容我已经想好了，一共三关，不过都是实战，不是笔试。我劝你知难而退。我练的自卫术就是实战。嗯，看和练不太一样嘛。就算你学了自卫术，又能怎样？普通的自卫只能抵挡已知攻击，那些未知状况你怎么应付？比如飞行走兽、恐怖分子、色狼暴徒、植物僵尸。到了外面，危险防不胜防。色狼、僵尸。如果你没有这种冷静的应变能力，就别逞能去什么非洲了，回家喝粥吧。我可以练。应变是种本能，没有就是没有。你以为人人都会闪一闪？战博练的是以色列拳法。流派不同呢，精髓是相同的。你们知道防御自卫的前提是什么吗？肉厚加扛揍，未知危险的预判。白痴，我准备好了。你确定？等会儿还有烧烤呢，好好好，谢谢。哟，这不是陈美嘉吗？美嘉没错，一点儿也没变，脑子还是不好使。啊啊啊！这位是，嗨，各位美女，我是吕。你这是美嘉她老公？哎呦，好登对哦，一眼就看出夫妻相了。哪里哪里？就是哪里呀、啊。他长得随我。岂有此理！哎，张小红，哎
我们就招呼他，厕所陪我上个楼吧，不好意思啊。这什么情况？不是同学会蹭饭吗？怎么变你老公了？哎呀，说来话长了，那个小青知道我，但是儿，但是我没结婚的事他不知道。好不容易一次同学聚会。希望我变成话题吗？那你来的路上怎么不早说呢？我让你多问几个问题了，你只问了美女和猪肘子，管事儿。废话，这是原则问题，你坑爹呀、啊！坑你怎么了？是你自己要来的。美嘉，恭喜你啊！啊，生日快乐，新年进步。哦，听说你结婚了，连孩子都有了，婚礼都不告诉我，你太不够意思了吧？下次，下次你一定告诉我。你叫什么来着？你太会开玩笑了。哎，不过还是要祝福你。呃，这是补上的礼金，表表心意。这怎么好意思？这怎么好意思不收呢？都这么熟了，你太客气了，谢谢啊，萨尤娜啦。谁呀、啊？手那么快？你老公啊？你随便点，给我。群众演员都有盒饭，作为重量级嘉宾，当然得有片酬了。今天我就帮你友情客串一回。有礼金收，让我怎么说都行。你什么都不用说，有别人问起的话，我就微笑点头，嗯就行，明白了吗？嗯，五五分成。嗯，美嘉，我是小娟啊。哦，我认得你，你是倒数第一啊。啊，你最近怎么样？过得好吗？不好，我老公不要我了，我现在一个人活着。一点意思都没有，还不如死了，散了。嗯。奇怪，老铁不是说要测试我吗？怎么就没声了？别说，别说，别说。别说别说对突发危险的反应为零，你已经死了。这，这就是传说中的测试。不然呢？我再给你弄考试大纲，再帮你画个范围。非洲世界本来就是这么的原始而狂野。你的以色列广播仓呢？不就是吓人吗？敢不敢带点技术含量啊？土鳖，这就是忍术当中最有技术含量的科目，日语专用名词叫做萨普莱斯。萨普莱斯啊！萨普莱斯啊！这也算忍术？我不服，我还没做好准备。没准备才是重点，否则要你预判干嘛？这就是生存技巧。我现在对你残忍一点呢，也是为了你将来的安全着想。残忍。简直是残暴！你吓他就算了，干嘛连我一起吓？这也是一个教训，因为你的逞能，你的队友一起挂了。我还没进入状态，否则一定可以做出正确的反应。那你现在进入状态了？当然。坐下，我接着考你。啊、看，你又死了。不够意思了，结婚居然不通知我啊！啊，不是的，我们比较低调，婚礼规模不大。<笑>可小静说，我老公开法拉利耶，小而高端，低调而奢华嘛。现在很多明星都流行这样的婚礼的。嗯，在哪儿举行的？在一片草地上，铺上红毯，点着篝火，还有。麻辣烫，嗯嗯，又请乐队，现场 live 那种，有啊，就是前几年国内最火那谁，亲自来唱的《凤凰传奇》，最炫民族风，对，就他了。苍茫的天涯是我的爱，绵绵的青山脚下花正开。我聊得好好的，你干什么呀你草地上吃麻辣烫还最炫民族风，你生怕别人不知道你是土鳖中的战斗鳖是吧？最炫民族风，这名字挺炫的。你不懂不要瞎说行吗？悠悠告诉我，普通婚庆那套太俗了，所以我才变个个性的，关你什么事儿？拜托你稍微高端点好不好？你知不知道，就在刚才，你一个同学活生生要回去五百块礼金
为什么？别人又不傻，你在五星级酒店办婚礼，人家才送四位数，你倒好，麻辣烫唱吃，盐去畅饮，人家送一百还要找零呢。我怎么知道？我又没结过婚。你一个人丢脸就算了，别影响我的片酬。从现在开始，统统由我来说，你负责点头微笑，嗯就可以了。你，婚礼开始的时候，我是坐着游艇出场。这个是 cosplay， 这是我的反击计划。我老姐昨天在五八同城上买了一个二手的洗碗机，待会儿我就躲在这儿，等她回来，哼，吓死她！我知道，这是人数 surprise， 还真有。展博在第一回合面试就挂了，他想扳回一城。可是太假了，口都开着，一眼就看到了，所以才让你们来帮我贴胶布啊！赶紧的。哎，你们俩不是红色以下的事儿都不参与了吗？我们。在颜色分类系统上出了些漏洞，现在寸步难行。展博是搞编程的，专业严谨，我们想让他帮我们修改系统，所以现在展博的事都是红色。是是。山楂红。确定要那么早钻进去啊？等他回来再封箱就来不及了，而且这代表了我要战胜他的决心。哦，对了。提醒一件玫瑰红的事情，别忘了在这儿留个出去口，闷死了就没人帮我们了。哎，先在门口放一下，我开个门。什么情况？哎，你们送两台，买一赠一。啊，我知道了，谢谢啊。那个服务中心说，可能是你们物流公司搞错了，多送了一台，把这台搬走吧。我可不是贪小便宜的人。哎，慢着，这台包装太难看了，还是搬这台。嗯、喂，展博，怎么样？成功了吧？情况好像有点不对，我老姐到现在还没来开箱子。而且，而且我好像感到自己在移动中。不会吧？你是不是憋得太久了，出现幻觉了？不瞒你说，我好像真的有点头晕，我感觉自己好像被倒过来了。关键是，关键是出气口被堵住了，我真的有点喘不过气来了。啊！当灯光亮起，美嘉身着维尔旺的手工婚纱款款现身。那一刻，人们仿佛看到了天使。后来才发现，美嘉比天使还美。美嘉，你太幸福了。嗯，可美嘉不是说婚礼是在金山沙滩上举行的吗？您听错了，不是金山，是旧金山。那是我们第一次约会的地方。那篝火呢？其实是焰火。绚烂的火光把天空照成了七彩的颜色。美嘉一抬头就能看见她的名字，被焰火印在了天上。太浪漫了。后来怎么样了？我最好的朋友全体起立，点着蜡烛，拉着手，唱着圣歌，牵着狗。花童捧着美嘉十二米长的裙摆，走到我面前，而我单膝下跪。哇！他怎么了？呃，他应该是想起了那枚鸽子蛋那么大的钻戒。哇，美嘉，羡慕死你了！给我们看看吧。呃，不巧，今天他没有带，不过。我打算给他买一枚更大的，因为美嘉已经怀上了我们爱情的结晶，辛苦了，美嘉。没想到结婚后也这么浪漫。结婚以前，还有别的男人对你好，可是婚后
，你就只剩下我了。我一定要对你更好，这样你才不会失落，不是吗？别光顾着鼓掌啊！不交份子钱，别客气了。看，你的那些小伎俩，除了能吓得了自己，还能吓得了谁呀、啊？你根本就没有预判危险能力，差点全程一日游了吧？那两个送货的师傅应该吓得不轻吧？他们以为五八同城的业务已经拓展到卖活人了。就算第一关过不了，我也不会放弃。还不死心啊！说好是三局两胜的，后面能过，我仍然具备这个资格。有骨气！下一关是什么？还记得这里吗？哎，我们跑到人家的屋顶上来干嘛？展博可能在这儿接过外星人。展博，跳过去。打开那扇门，这就是你的第二关。哇，这么高！你开什么玩笑啊？你是想让他跳过去，还是让他死过去啊？那你想得出来啊？这不是我想出来的，是十五年前他自己发现的。当时我们刚上初中。姐，快来，快来，快来！我发现了通往新世界的大门，什么玩意儿？放学快回家，别四处乱野，行不行？这多么的，你们初中就是这个样子了？展博发育的早不行啊！你也是？闭嘴！才不会让你看到我小时候的样子呢。那你的回忆拜托也稍微专业一点，否则大家很难信服。嗯。姐，快来，快来，快来！看，我发现了通往新世界的大门。什么东西啊？放学快回家，别四处乱野，行不行？还有，这件小衣服好别扭啊！你不觉得这扇门的图案在这里很奇怪吗？你不想知道门后的秘密吗？好了，我还真不想。我猜，这个一定不是一扇普通的门，也许是传送门。我主。门后有海盗留下的宝藏，不就是这扇破门吗？再说了，你怎么过去、啊？这里间隔只有一二米，根据抛物线的原理，我很容易就跳过去了。你疯了吗？天开，你快下来！我真的能跳过去？我回去告诉爸妈，打断你的腿！爸妈不会打断我的腿的。我是说，我征得他们的同意，然后我。打断你的腿！这是我第一次探险，我一定能跳过去。展博！哎呀，我作业都做完了，你可以下来了吧？等一下，我还在酝酿。可是他没跳，展博没有放弃这个念头。每年他都来这里尝试，却从来没有起跳过。你从小就有探索精神，我理解，所以你才会去报名参加 EIO。但是别忘了，你从来就没有真正冒险的勇气，所以还是回去洗洗睡吧，咱不是这回料。我已经长大了，我要证明，我不但能跳过这道坎，而且可以跳过人生中各种坎。跳过去
，而且谁有什么关系？这是象征意义。零七年的高考作文还出过这道题呢。写作文还要跳楼？哦，好像好多电视剧里也经常这么演的。他们行，我也行。哎，姐夫，姐夫，哎，姐夫，姐夫，你下来，很危险的。一飞，一飞，真人秀电视里看看就好了，你不必来真的吧？除了预判危险，勇气也是一个战士的基本素质。展博，你有吗？我一定要过第二关。展博，门后没有新世界，也没有宝藏，你别执着了。呃、对啊，说不定后面是什么脏不拉几的东西，没意思的。脏东西，有鬼啊！想象一下，如果打开门看到的是这样的画面。我来了，我是刀锋女王。刀锋女王，都怪你，展博，你放出了万恶之源，有什么吓人的？我早就想会会他了，这招吓不到他。展博，门后面可能还有更恐怖的东西。哎呀，被发现了！什么情况？一个演播室？也许门那头才是真实的。而我们都是虚构的，难道我们真的只是在拍戏、啊？但我贤哥是不存在的，这一切都是楚楚门的世界。要不先插广告，化妆组，赶紧抓紧时间补个妆。够够够！哪里？嗯，等等等等，好，谁呀？啊！啊、好了，你们不要吓唬我了，不管有多离谱。我一定要探个究竟。我哎，我了解他。啊最终行为艺术毫无悬念，我们来这儿根本就是个错误。要不，我们去吃麻辣烫吧？哎，没道理。哎。这种聚会挺值得，啊，有吃有喝有红包，下次还叫我黄金搭档。我想问你个事儿，你刚才说的，焰火啊、蜡烛啊、婚纱盛……如果真有这么一场婚礼，应该没有女孩会拒绝吧？所以我才练得这么熟。练的？这是我的泡妞无双技之一。我曾经做过一个婚礼博客，描述各种奢华场景，有很多女孩在婚前慕名点了我的博客，瞬间被截杀。相比之下，他们的未婚夫弱爆了，于是我就策马奔腾了。你这么骗人，不怕遭雷劈啊？所以后来我又做了一个论坛，专门揭露这个博客，安抚那些受伤的心灵。后来你猜怎么着？我又策马奔腾了。你不会信了吧？我怎么可能结婚呢？谁信了？我也没想过结婚。我们这样搭档还是很有前途的。以后我负责内容，你负责烘托，多赚点外快，当奶粉钱也不错啊。只要和你搭档了，你表演的还是很到位的，别谦虚了。对了，回头教教我怎么在打 kiss 的时候飙泪，下次我也试试。等你死了，我烧纸告诉你，白白混蛋。喂。你不用这样吧，你每一次都可以做到的。咦，我为什么要说每
次。果然是每次，那次是什么时候的事情？天哪！难道那天我和美嘉？陈博，怎么不跳了？喝点东西吧。姐，你是对的。和你相比，我还差得太远了。不用跟我比，我是想让你认清自己。帮我个忙先。只要放下 E I O 的念头，什么都可以帮你。帮我把那扇门打开，这只是个测试，门后面没什么东西。也许你帮我把门打开了，所有的好奇和幻想都终结了。门开了，我也许就不走。哎，自从满玉离开以后，我的心就没定过。跳了槽，又报了 E I O。你心里到底想要什么？婉瑜有了新的生活，我也在想，我自己到底想做什么？要做什么不重要，重要的是你能不能离我近点，不然我怎么保护你啊？你不可能保护我一辈子，你也会嫁人，难道你想在新房里给我留间阁楼吗？也不是不可以啊，在我心里，你永远永远只是一个天真的笨蛋，对不对？我原本一直以为，婉瑜只是一个小公主，可她现在比我有更大的追求。我想，也该轮到我。你真的非去不可？我从小就被你保护，而且还不收我保护费。我想现在，也该轮到我去帮助和保护别人的时候。这就是我想做的。你哪儿冒出来这股傻劲儿啊？遗传，遗传我姐的。小兰，是婉瑜吧？姐，第三关是什么？你第二关还没过呢。就算我全败了，也只能说明我能力不够，并不能证明我没有决心。所以第三关，无所谓输赢。不用了，你已经赢了。啊？第一关叫冷静，第二关叫勇气。第三关叫坚持。你绕了这么一大圈，还在说服我，我真的小看你了。真难过。你同意了？我同意有什么用？人家还没录取呢。太棒了，我爱你，老铁。哎，你又要干嘛？我终于知道自己为什么以前一直跳不过去了，因为我少了个东西，叫支持。现在我已经有了。哦，公关，你看。啊，全部，你不用又跳两个小时吧？注意安全，早跳早收工，早死早超生啊！已经是红色，跳过去就是红飞红，如果没跳过去，那就是啊，颜红。把门打开，看看后面是什么。你们也跳吗？很简单的。我们先来。我我这个。说点什么？悠悠。关关。悠悠 jump。I jump。呀。关
我问你在搞什么？悠悠，如果我跳过去，能把婚礼赔进满的事情升到积雪红吗？那你叫我红都行。行、啊。你也说点什么？说点什么？说我不知道。高兴吗？啊啊啊、哇塞！哎，一飞，过来。算了吧。那我先把门打开。哦、哇！啊。没错，有些幻想了很久的东西，到最后你会发现，并非像预想中的那样，既不美好，也不可怕。就像这个门后的世界，只是一个被遗忘的丧礼间，但是却依然无法阻挡年轻的心，为之憧憬，为之疯狂。跳过眼前的那道坎儿，红色的念想，也许只剩下蓝色的冲动。但你真的会发现，你想扔掉的东西已经抛之脑后，而你想要得到的，已经牢牢的捏在手心。欢迎收听《你的月亮我的心》，这首歌送给我的一个好朋友。恭喜他成为了一名地球卫士。明天，在地球的某一个角落，我们还会再见。忘记把为什么。